Amici della Formula 1 e soprattutto amiche della Formula 1, torna a Paddock Club la Formula 1 a modo nostro dopo un Gran Premio dell'Emilia Romagna in quel di Imola divertente, combattuto, tanti incidenti, sviste, eh, cose turche, anzi cose italiane. Però alla fine i soliti noti, i soliti due che vedete alle mie spalle, Lewis Hamilton e Max Verstappen. Protagonisti questa volta Paul di Hamilton e vittoria dell'olandese volante, nonostante eh, qualche così incertezza dopo la bandiera rossa di cui parleremo, dietro la safety car rischia di perdere la prima posizione a favore di Leclerc e in quel caso ho idea che Hamilton magari avrebbe potuto vincere ma il ritmo dell'olandese è stato tale da consentirgli di trionfare 20 secondi oltre su un Hamilton in gran rimonta eh, parleremo dell'errore dell'inglese al giro 31 che poteva pagar caro è rimasto parecchio alla tosa nella sabbia avrebbe potuto sbattere più violentemente invece ha rovinato l'ala e non sospersione anteriori e alla fine rientrato nono in pista se fosse proseguita la gara credo tanto che qualche posizione l'avrebbe recuperata ma non fino alla seconda deve ringraziare tra virgolette il compagno di squadra Bottas centrato in pieno rettilineo in pieno curvilineo ho visto il primo tratto del tracciato in Riva Santerno da Russell che voleva superarla a tutti i costi ha messo la Williams con metà macchina sull'erba si è girato a 300 all'ora ha preso in pieno Bottas e la Mercedes che aveva di fianco entrambi a muro con le auto distrutte e in questo caso un brutto atteggiamento di chi è stato appena nominato responsabile dei piloti Russell che è andato da Bottas a dirgli che hai fatto più che eh, quasi sincerarsi eh, dello stato di salute del finlandese si dice anche di un dito medio e di quant'altro episodio poco edificante Soprattutto da parte di chi ha un certo ruolo, terzo chiude Lando Norris, volando in tutti i sensi, ieri protagonista in qualifica e per pochi centimetri, già ne abbiamo parlato, eh, quasi in seconda fila, oggi rimonta, regge per qualche giro nel finale l'assalto di Hamilton, ma alla fine deve lasciare passare il pilota della Mercedes, chiude comunque. Eh, a podio per la seconda volta in carriera, in carriera e le Ferrari ai piedi del podio con un Leclerc che come detto ha carezzato eh, lo stesso, è stato secondo, è riuscito quasi a partire in testa dietro la safety car come dicevo prima, ma alla fine è quarto lui e quinto un Sainz che nonostante errori come lo stesso Leclerc in avvio prima del eh, lancio del primo giro uscite di pista in virtù dell'acqua che eh, aveva bagnato in parte e non tutto il circuito denso alterno di questo e di tant'altro parleremo con Fulvio Vigilante oggi Alessandro. ci fa compagnia e quindi una gara che alla fine dopo il Bahrain Paul di Verstappen, vittoria di Hamilton quest'oggi è eh, Paul di Hamilton sì. eh, ieri vittoria di Verstappen chiaramente Red Bull e eh, Mercedes nelle mani dei due galletti largamente superiori al resto della compagnia in primis i compagni di squadra in secondi se il resto perché comunque alla fine si è visto quando vogliono e sono vicini sorpassare McLaren sorpassare Ferrari non dico che sia facile come in passato ma pochi problemi sì è stata una gara molto emozionante anche perché mh... Da quello che si è visto i valori in campo sono quelli di avere Red Bull e Mercedes che hanno una forza straordinaria, ma soprattutto nelle mani di, di Verstappen e di Lewis. Eh, ti dico la verità, ehm, la gara secondo me andrebbe analizzata sotto due punti di vista separando la metà, una prima parte prima della bandiera rossa e una seconda dopo la bandiera rossa che guarda caso e coincido praticamente proprio a metà con gran premio la pista bagnata umida a praticamente asciutta umida esatto esatto quello è stata forse la chiave di volta per capire il gran premio perché dopo il primo contatto il primo giro con Hamilton e Verstappen Luis ha impiegato circa 3-4 giri per capire come dover guidare la macchina in quelle condizioni quindi con la bandella dell'anteriore sinistra rotta quindi aveva tanto sottosterzo, quando ha capito come gestire il problema è riuscito a rimontare. 
e la differenza tra i due era, era molto limitata, quindi diciamo che la gara era molto divertente. Poi il cambio gomme, e poi safety car, abbiamo visto tutto quanto, ha innescato una serie di variabili molto belle, molto interessanti sotto l'aspetto tecnico. Peccato che l'errore di Lewis abbia compromesso il, il duello in pista vero e proprio tra di loro due, perché alla fine si poteva innescare una vera battaglia tra di loro e vedere I qualcosa... I nonostante si fosse a metà gara, incominciavano a essere protagonisti, tra l'altro una considerazione che abbiamo fatto durante il Gran Premio Giro 18 già il leader della corsa doppiava Alonso diciassettesimo con pista comunque bagnata eh, esatto. tempi più, eh, più alti però già doppiarli e comunque poi all'altezza dell'interruzione della bandiera rossa Giro 31 eh, stavano doppiando l'ottavo il nono indica comunque quanto detto per in precedenza sì, sembra... le due vetture e i due piloti sono nettamente superiori sì, sì, infatti sembra che questi tagli di regolamenti abbia accentuato ancora di più le differenze sul bagnato rispetto agli anni scorsi infatti team che vanno forte sull'asciutto vanno bene sul bagnato ma team che non vanno bene sull'asciutto o hanno difficoltà sulla bagn- sul bagnato hanno grossi problemi per esempio la Pino l'ho vista totalmente in difficoltà eh, in condizioni di pista molto bagnata come inizio gara quando invece poi la pista si è andata a migliorare, bene o male comunque sia con che Alonso riuscivano a cavicchiarsela, passami il termine, per loro è stata una gara abbastanza anonima, non bellissima. Sì, Alonso protagonista direi anche di diversi testi. È lontana parente della Renault dello scorso Molto anno. Lontano, Proprio a Imola Ricciardo aveva conquistato il podio, quindi qualcosa comunque non gira nonostante in Alpine si faccia professione di... Eh, positività e di tutto lo stesso De Meo eh, che ho sentito prima del via della gara ha convinto delle potenzialità del team però forse ok gara 2 eh, appena conclusa eh, c'è da fare qualcosa perché sono tante le scuderie davanti e quando si vedono eh, delle lotte almeno stranamente oggi Fernando era sorpassato sì, da tutti sì. abbastanza facilmente poi l'ho visto abbastanza in difficoltà nel senso una prima parte di gara Uh, vero è che hanno avuto dei problemi ma si parlava anche di un problema di elettrico sulla vettura di Alonso mm, bisogna appurare perché poi alcune comunicazioni non, non, non uscivano uh, una cosa interessante c'è da dire um, durante il parco chiuso su alcune vetture sono stati cambiati il bordo di attacco del fondo la parte che noi chiamiamo in tecnico il T3 cioè il vassoio che c'è sotto sulla vettura di Alonso è stato cambiato due volte sia venerdì che uh, tra sabato e domenica nel parco chiuso. Non vorrei... Quindi qualcosa che... che va oltre il semplice test di pezzi sì, nuovi. Sì, di esatto. Sviluppo. Quindi non vorrei che forse i componenti nuovi che hanno portato modifiche e altro non siano del tutto compatibili con l'assetto che hanno adottato per questo circuito. È da rivedere, una macchina da rivedere, anche perché poi l'anno scorso la macchina sia a livello telaistico che a livello motoristico era performante, non era una macchina male. Quindi bisogna ritornare alla quadra. Non vorrei che loro avessero adottato la filosofia di lasciare quest'anno uh, come test e come adattamento a entrambi i piloti con la Power Unit e di concentrarsi tutto sul 2022. Questo credo sia già chiaro e annunciato ai 420 da settimane. Quindi la macchina di quest'anno faranno il possibile, ma loro occhio è, e annunciando tra l'altro io credo un po' così, fuori luogo che puntano d'accordo le intenzioni ci stanno il prossimo anno avere la miglior macchina di tutti andrei cauto d'altra parte comunque oggi Ocon è riuscito a entrare a punti decimo eh, Alonso undicesimo però c'è ancora da decidere eh, quanto è accaduto a Raikkonen nella seconda ripartenza eh, visto che come Perens precedentemente si era girato dietro la safety car aveva perso posizioni e ha recuperato la propria quando invece è proibito almeno dietro il safety car devi star dietro i piloti che ti hanno superato causa tuo errore 
decisione arrivata alla svelta per Perez, 10 secondi che l'hanno portato poi a perdere posizioni, eh, Raikkonen che ha finito nono potrebbe perdere appunto la nona posizione a favore di Alonso e di Perez che però non entrerebbe a punti che sono finiti vicini al finlandese a fine gara, giusto per sì. dovere di informazione, anche qui siamo sempre alle solite, i commissari certe volte decidono in un modo, certe volte in un altro, con tempi delle volte celeri, delle volte... Eh, da tartaruga comunque sia ci messo 20 giri sì. 20 giri per... e parlando di Perez partiva secondo eh, prima fila la prima partenza abbiamo visto un Verstappen affiancarsi a Hamilton subito come l'anno scorso mettere la macchina leggermente storta in modo da garantirgli una traiettoria la più retta possibile in partenza ha superato il compagno ha affiancato Hamilton e come si vede alle mie spalle, i due sono arrivati alla prima eh, curva, diciamo così, eh, fianco a fianco, ha mantenuto la posizione Verstappen sulla sinistra, Hamilton è scivolato fuori in curva, lì ha perso parte eh, del profilo dell'ala anteriore sinistra, stava per essere superato anche da Leclerc, ma alla fine ha mantenuto il secondo posto. Da lì poi eh, quello che è successo, però Perez eh, ha perso forse una buona occasione, e sicuramente finire fuori da punti non è quello che vogliono Red Bull, Marco, Horner e compagnia. No, anche perché Perez aveva un vantaggio di partire con la gomma soft. E come l'abbiamo detto stamattina nel, nel warm-up, attenzione a questo, perché infatti si è visto eh, Perez ha affiancato subito Hamilton, dando lo spunto e non dando la possibilità a Hamilton di difendersi e quindi di smarcarsi dalla scia di Verstappen, che gli ha preso tutta la scia e poi l'ha superato. Quindi hanno giocato, hanno fatto un bel ruolo in casa Red Bull di riuscire a marcare Lewis e a fregarlo. Tenendo conto che appunto con la pioggia prima la gara e anche nei primi giri ha mandato, eh, diciamo, al, <ride> eh, ha sballato i piani perché tutti dovevano partire, Hamilton e Verstappen con le dure, eh, gli altri con le morbide, però alla fine sono partiti con le intermedie, qualcuno con le dure perché c'era parte del eh, asfalto ancora secco o poco bagnato e, e le full wet eh, si sarebbero distrutte mentre invece le intermedie reggono di più comunque sì anche quello avrà inciso sì. sta di fatto che in partenza i numeri pari sul tracciato di Imola non hanno lo svantaggio di una pista più sporca rispetto ad altri circuiti perché le traiettorie sul rettifilo finale o iniziale erano tutte pulite dalle macchine che sceglievano differenti traiettorie. Quindi comunque Perez ha sicuramente, eh, dico, perso un'occasione, ma troppi errorini che... Comunque... Sì, troppi errori. Poi si, si è visto che c'aveva anche un problema al volante. Si parlava di una sorta di, diciamo, di beccheggio dello sterzo avanti e indietro. Strano. Si è visto, hanno fatto anche una sostituzione nel pit del volante stesso. Io non lo so, Perez è stata una gara abbastanza incostante, diversi errori in finale, è vero che aveva la gomma soft con condizioni di pista che andava ad asciugarsi, però la gomma non dava prestazioni comunque eh, stabili. Eh, ti dico la verità Alessandro, Perez aveva un'occasione di poter mettere pressione a Verstappen e invece si è automesso pressione contro per portarsi a casa un risultato non perfetto. Vero è l'errore fatto durante la safety car di uh, sorpassare i piloti del regime proprio di safety car è stata poi una mazzata perché è un errore grave da parte di un pilota comunque navigato, un pilota che ormai fa parte della Formula 1 da diversi anni, sì. quindi conosce bene queste dinamiche. Mentre invece ne ha profettato alla grande Lando Norris, che ieri, come dicevamo, ha sfiorato in qualifica una posizione che magari non si sognava. Quest'anno la McLaren dal punto di vista aerodinamico con Prodromu e chi sicuramente ha gente che ci sa fare, il motore Mercedes e si è visto nell'ultima parte quando si è difeso in tutti i modi senza DRS dall'attacco di Lewis Hamilton, alla fine ha chiuso terzo, comunque veloce, attento, pimpante, in parte anche col compagno di squadra che ha chiuso sì sesto, eh, però gli è stato chiesto, visto il ritmo maggiore dell'inglese, di farlo passare a metà gara, poi si è eh, involato e è riuscito sino agli ultimi giri a tenersi Hamilton dietro però ovviamente lo strapotere di Mercedes e dell'inglese unito al fatto che Lando Norris è stato tra i pochi 
eh, dopo la ripartenza a metà gara a montare le gomme soft un po' avrà inciso anche quello nel freddo di Imola comunque la McLaren pare ci sia eh, terza nel mondiale costruttori ok due gare dietro Mercedes e Red Bull davanti alla Ferrari Lando Norris c'è Ricciardo si deve acclimatare come tutti i piloti che hanno cambiato sedile però comunque McLaren da tenere d'occhio, difficile posto inserirsi stabilmente nella lotta eh, Mercedes, Red Bull e eh, Hamilton, Verstappen, ma occhio. Occhio perché è stata molto bella la prestazione di Norris oggi. Ieri gli hanno tolto una, una, una P2, non dico quasi rubata perché... Vabbè, non voglio fare polemica. Eh, è stata una bella prestazione oggi, un ritmo molto solido e poi ha gestito in maniera perfetta la gomma soft perché non era facile in quelle condizioni dove tutti gli altri che avevano gomma soft sono entrati in difficoltà è stato l'unico a, a mantenere lo stesso ritmo per tutto l'ultimo arco di gara quindi impressionante circa 30 giri su quella gomma poi ha fatto una bellissima lotta quando ha capito che non poteva più tenere Luis dietro ha subito alzato il piede e l'ha fatto passare tra virgolette detto non ce la faccio a stare al suo ritmo no ma è quello bene. che si dovrebbe fare quando chiaramente magari inizio gara in prospettiva sapendo che la tua lotta è con qualcun altro il risultato è legato ad altre cose è inutile star lì in testa esatto. ardirsi nel frenale magari rischiare anche di commettere qualche errore lo fai passare perché sai che prima o poi lo fa e vi andare tra l'altro la totalità dei sorpassi oggi eh, sul primo tratto dove c'era DRS sul resto della pista sarebbe stato e praticamente non c'è stato un sorpasso uno un tracciato che l'anno scorso ne aveva visti tre o quattro al massimo quest'anno parecchi per tutte le condizioni ma sì, per... l'anno scorso addirittura Leclerc fece un sorpasso in esterno in curva 9 dove quest'anno tutti i track limits ce l'hanno praticamente fatta odiare e quindi è vero che le condizioni della pista non permettevano di uscire yeah. fuori traiettoria comunque non essendo appunto la sua battaglia alla fine ha ceduto la seconda posizione sul podio ci è arrivato comunque dimostrando appunto che lui e la McLaren saranno protagonisti questa stagione come anche la Ferrari Ferrari che chiude quarta con Leclerc che è stato spesso secondo comunque lì per lottare un Sainz quarto Uh, quinto anzi perché è arrivato terzo quindi quarto e quinto i due piloti della Ferrari uh, partiva undicesimo di rimonta come sua consuetudine sempre solido e costante il pilota spagnolo nonostante anche lui qualche scivolata come il compagno di squadra di cui si accennava ci sta come ci sta una Ferrari sicuramente in ripresa una Ferrari che può lottare e che può appuntare ad essere la prima degli altri perché ripeto per quanto visto i due galli di Mercedes e di Red Bull sono troppo avanti anche le loro monoposto chissà mai che eh, Bottas e Perez facciano anche loro buoni risultati si mantengono troppo superiori però a Maranello ha lavorato bene stanno lavorando bene i piloti sono validi e saranno pronti a approfittare come oggi se sarebbe stato il caso ma così non è stato di errori, di ritiri di altri e perché no comunque di lottare per podi poi vincere la vedo dura Sì, diciamo che senza la safety car oggi Charles era un po' a podio perché comunque lui aveva una strategia che gli permetteva di poter essere più avanti rispetto a chi poi l'ha preceduto non dimentichiamo che se coi secco e mai è vero che non si va da nessuna parte però la Ferrari, la Ferrari ha dato una bella dimostrazione di forza, di stabilità, anche sul bagnato. Non è da dimenticare questo, la Ferrari quando c'erano condizioni umide o di bagnato pesanti era ingovernabile, era ingestibile. Eh, un po' fortunato, posso dirlo, uh, Charles ha inizio for un giro di formazione prima della gara che è uscito fuori di pista e non eh, si è insabbiato. Alla, eh, eh, ci viene in mente un prost che è esatto. stessa pista, stesso giro di ricognizione, si era ritirato. Esatto, esatto. Lui alla fine è riuscito a tirarla, a tirarla fuori. Esatto, esatto. È stato fortunato. Uh, bene Sainz, che comunque bene o male ha dimostrato lo stesso ritmo di Charles nella finale di gara quindi si è dimostrato molto solido e molto abbast anche abbastanza eh, devo dire, capace di poter generare un buon passo gara in tutto l'arco della gara, ha fatto una bellissima rimonta. È una Ferrari forte e la vedremo sicuramente a podio 
e forse può capitare l'occasione di vittoria, non è scontata la, l'insuccesso. Anche perché Red Bull e Mercedes, se si arriva al contatto tra i due galletti, il terzo incomodo può vincere, quindi... E penso che c'è il microfono disattivato. Sì, eh, dicevo, il rischio è che appunto la gara dei due si sarebbe potuta concludere alla prima curva, sì. come si vede, come eh, abbiamo visto durante la gara. Eh, basta poco, sì, però poi, però poi io credo che ci vuole forse un qualcosa in più, perché ca- può capitare l'errore, l'incidente degli altri, però ti trovi magari una McLaren con Norris, che alla fine è stato davanti ai due della Ferrari il Perez che magari fa la gara della stagione e rischia di stare davanti la speranza sicuramente è di vedere una Ferrari che torni a vincere mm, sono tante le, le variabili che dovrebbero eh, coincidere però, però, però mm, tutto, tutto può succedere e comunque eh, la speranza è di vedere eh, la rossa tornare a lottare per qualcosa di importante, un Alfa Tauri attesa alla vigilia, ieri incidente di eh, Tsunoda che l'ha fatto partire dal fondo, ha chiuso tredicesimo, senza infamia e senza lode, ma bene, benissimo, un'altra volta Pier Gasly, costante, concreto, nonostante sia stato uno dei pochi in avvio gara a mettere il full wet e a vedersi poi con l'asciugarsi della pista via via sorpassato, da tutto il mondo è stato bravo comunque poi a cambiare, a recuperare e alla fine a consolidare un uh, ottavo, ottavo posto, posto che alla fine gli consente di portare punti e di far vedere che l'Alfa Tauri c'è al motore Honda che quest'anno va ai massimi prima di salutare la compagnia con Red Bull ma i ragazzi di Faenza hanno lavorato benissimo e potranno togliersi credo diverse soddisfazioni durante questa stagione se calma un po' i suoi bollori eh, Tsunoda che così ha ammesso lui stesso ieri di essere un po' in overheating anche oggi e anche <ride> oggi relativamente ma i due piloti hanno tra le mani una vettura non hanno posto un pacchetto che credo gli possa consentire di essere unitamente Molto. magari alla Ferrari i primi degli altri sì eh, l'Alfa Tauri è una bella macchina Peccato oggi quello stint di Gasly con la, con la full wet eterno. Io come, mi stavo dannando, ho detto cambiate le gomme, mettete gli intermedi o le slick. Era eterno, non si capiva che non riusciva a prendere. Alle volte, appunto, non si capisce perché aspettano troppo quando il risultato è evidente, come nel caso di Norris, subito togliti, tanto quelli mi passano esatto. lì, mi passano e sai il motivo, cambia. Esatto. Però su Noda, forse non si è visto. Matsunoda nella ripartenza dopo la safety car ha fatto una manovra che ha sorpassato Hamilton nella famosa chicane alle tue spalle, però poi si è girato in quella stessa curva. Male, però aveva fatto dentro una staccata, forse anche Lewis lì ha preferito alzare il piede e evitare il contatto perché sennò si rischiava veramente la frittata. Sì, e poi appunto dopo star dietro qualche giro la safety car... Con anche se in quel caso sono stati un giro perché poi sono ripartiti subito però era una delle curve con i cordoli magari ancora umidi dove Perez e altri Raikkonen e compagnia si sono girati quindi ci sta però sicuramente è sfrontato sì. è un kamikaze sì. buono che però alla fine paga Dazio perché... paga Dazio però paga Dazio perché è giovane quindi tra virgolette gli è concesso tutto eh, ci vuole, va bene così, è giusto è un pilota che a me piace, sta dimostrando carattere, sta dimostrando anche di avere la velocità di portare la macchina al limite. Diceva Ricciardo in qualche giorno fa, in qualche intervista, lui non riesce ancora a raggiungere per esempio il limite della macchina. Tsunoda invece si è visto, riesce ad arrivare a fare buoni tempi, porta la macchina al limite, sbaglia, fa errori, li paga. Giusto, va bene. Ovvio che poi durante l'arco della stagione dovrà crescere, dovrà dimostrare di avere il talento e la velocità e di, di ridurre gli errori o di non farne più. Questo sarebbe il successo di un pilota, perché dimostri una motorazione. E se gli errori di un giovane millennial appena sbarcato in Formula 1 passano tranquillamente nel dimenticatoio, non passano quelli di un altro giovane, non più giovane, Russell di Bottas che comunque questa stagione l'ha iniziata maluccio ed è destinata credo a finirla in tal maniera e a salutare la Formula 1 nel 2021 stesso 
uh, rettilineo sì. dove i due alle mie spalle si sono dati battaglia all'inizio gara con un Russell come dicevamo che azzarda troppo un sorpasso erba bagnata mezza macchina sull'erba 300 all'ora ti giri cozzi contro la Mercedes che sta alla tua sinistra i due finiscono male sia nel senso del ritiro sia nel senso delle condizioni del monoposto praticamente distrutte sia anche nell'atteggiamento avuto soprattutto dal giovane inglese come dicevamo prima che è anche il capo dei driver e che in una situazione del genere la prima cosa che fai è sincerarti delle condizioni del tuo compagno e le polemiche magari le lascia dopo quando poi è stato dimostrato ed è evidente alla fine che la colpa è sua sì, ecco, questa è la cosa più brutta di quello che è accaduto, è stato proprio il comportamento di uh, Russell nei confronti di Bottas. Infatti Toto Wolff nelle dichiarazioni che ha fatto do- gli ha detto dovrà capire, dovranno capire che non siamo una Clio Cup ma stiamo in Formula 1. Allora, Russell è un pilota veloce, è un pilota molto determinato, è un pilota che riesce a fare e a portare il limite della macchina, però ho la sensazione che lui senta la pressione di dimostrare tutto ciò. Lo fa, però poi quando fa queste uscite di arrivare vicino a Bottas, lo scappellotto sul casco, eh, non è un bel gesto di un pilota, anche, ma anche il rispetto di anzianità tra un pilota, tra virgolette, giovane, perché Russell è da poco è arrivato in Formula 1, e Walter e Bottas, che ormai sono quasi sei anni che è in Formula 1, se non ricordo male. Quindi... Ma anche il rispetto, secondo me, perché a un certo punto la Formula 1 deve avere dei ruoli, no? Un pilota un po' più giovane, un pilota un po' più senior, c'è bisogno di questo. L'incidente, beh, la si è visto, Russell è stato arrivato, ha cercato di portare le, sull'esterno Bottas, di portarsi all'esterno di Bottas e poi ha messo le gomme su bagnato. Infatti si è sentito il numero di giri nel motore che è schizzato alle stelle e poi l'ha tamponato in pieno. Dico, meno male che c'è stato l'alo, perché la sua gomma anteriore sinistra ha centrato in pieno la parte interna dell'arco dell'alo. Quindi anche il discorso di sicurezza, per fortuna che ce l'ha l'alo. Esattamente sì. Tra l'altro, tra i vari disguidi per i piloti in questa gara, anche da segnalare sempre nel giro che portava i piloti in griglia, Alonso, che era uscito in una delle prime eh, curve, che è andato a appoggiare la macchina non violentamente, Mente, proprio dove l'ha fatto Hamilton. Hamilton sì, a Tosa rompendo la lettone è tornato i boss, gli hanno cambiato nessun problema ulteriore però nel luogo del misfatto che sarebbe potuto essere quello di Alonso Hamilton ha rischiato è finito sul bagnato con le gomme medie eh, fresche di pit stop uh, ok che c'era una Williams che era in fase Dove di Russell, in lotta cercava di doppiare eh, Russell che poi Completato il giro si sarebbe scontrato con Bottas, dare la bandiera rossa, marcia indietro di Hamilton, rischiato di insabbiarsi stile Cina quando ai lui ha perso ed è diventato oh, famoso yeah. quel filmato, eh, soprattutto qui in Spagna, perché ovviamente ne ha beneficiato Alonso in un certo modo. All'epoca, eh, alla fine, danno all'ala, poteva andare peggio, però anche lui, essendo la curva più lenta del tracciato, è riuscito si è salvato, diciamo. a salvare capra e cavoli, è tornato in box, però dopo tanto tempo un primo errore di un Hamilton che comunque alla fine sa di avere la macchina più forte, di essere ancora il più forte e che quindi mh, al di là dei santi in paradiso, in concreto uh, ha una vettura e la sua esperienza che gli consentono poi di, di, di portare a casa un risultato che magari poteva essere insperato sì, anche se dico che poi tutti i piloti sono esseri umani quindi ci sta l'errore di valutazione ha detto lui stesso, ho sbagliato, sono stato troppo frenetico a voler liberarmi dei doppiati perché forse è tutto un errore nato dal pit dove l'anteriore destra è uscita in ritardo hanno perso due secondi un pit di quattro secondi e quattro non nella Mercedes questo forse ha innescato un po' di frenesia un po' di voglia di recuperare immediatamente quello che si è perso durante il pit e quindi un errore di valutazione secondo me gli è andata bene eh, lui ha cercato di fare una cosa durante l'errore di recuperare e poi ha danneggiato l'ala voleva far eh, diciamo, girare la macchina come se fosse un burnout purtroppo non gli è riuscito e quindi è cozzata contro eh, la paratia in, le paratie del, in gomma che c'erano alla fine della, della curva quindi 
è stato un errore nell'errore, tra virgolette. Gli è andata bene che poi c'è stato un incidente di Russell e Bottas, se no Lewis per oggi era una gara abbastanza segnata sì, in negativo. quella curva avremmo rischiato di perdere prima Alonso in maniera un po' così inopinata e poi Hamilton, quindi la Tosa, che tra l'altro Tosa ragazzi, esatto. da quelle parti, <ride> non vado errato comunque sia un, un insabbiamento che poteva costare caro a entrambi i piloti. Alla fine entrambi in pista per un gran premio come detto combattutissimo, divertente con tanti spunti, è solo la seconda gara però forse ci aspetta un 2021 scoppiettante con gare appassionanti e poi se ci mette anche il meteo sicuramente eh, oltre circuiti, alle caratteristiche di alcuni circuiti, al di là che appunto a Imola bello, storico e quant'altro ma sorpassare senza la pioggia oggi sarebbe stato probabilmente un'utopia, una chimera, Aston Martin, si parlava eh, di le polemiche di questo fine settimana, ah, i regolamenti ci danneggiano, non riusciamo ad andare, abbiamo problemi, però hanno portato sviluppi, hanno cambiato il cofano, hanno cercato di rivedere l'aerodinamica, Fettel oggi, eh, grossi problemi pur combattendo, alla fine ultimi chilometri l'hanno richiamato i box per problemi, mi dirai tu tra poco eh, cosa si può innescare o a cosa si può andare incontro sull'episodio, mentre invece Stroll, ancora una volta a punti, settimo, una macchina che sarà anche lenta, ma ha sempre il motore Mercedes e quindi quello è un bel, è un bel viaggiare. Eh, quindi punticini sì, magari non quelli sperati, sette in totale se non vado errato, di Aston e di Stroll, quindi in questo caso il figlio del padrone li porta a casa, non parliamo di Mazepin e de Las, che forse è meglio in questo fine settimana e non solo, Aston Martin, eh, verde speranza o cos'altro? Io non vedo ancora speranza in loro, ti dico la verità. Mm, purtroppo la macchina ha avuto anche, su entrambe le macchine, prima della gara hanno avuto anche un problema ai freni posteriori, Sai Alessandro, eh, loro si sono presentati in questo mondiale con l'idea che potevano addirittura vincere. Cioè avevano mostrato, tra virgolette, la sensazione che noi siamo qui per vincere, per dare un risultato positivo. Ma i fatti sono stati tutt'altri, perché purtroppo la macchina non è competitiva. Eh, C'è un errore forse anche di progettazione, perché il fatto di tornare, come abbiamo fatto noi durante come le analisi che abbiamo fatto noi durante il weekend, a una configurazione di pancia e stile Racing Point del 2020 significa che l'idea di eh, analisi del flusso intorno alla macchina non funziona come loro vorrebbero e quindi c'è uno scompenso tra l'analisi in fabbrica e poi il risultato dei dati in pista um, allora Vettel si è ritirato nel giro 61 a fine gara un problema, un cambio si diceva che forse c'era un non erano più sincronizzate le marce c'è un, una parte del regolamento che dice che se tu ti ritiri prima della fine della gara, nella gara successiva puoi cambiare i componenti senza incorrere in penalità, perché la gara precedente non l'hai completata. Molto semplice. È probabile che loro possano sfruttare questo punto del regolamento per cambiare un, un componente, quindi sostituire il cambio o altri componenti legati e poi avere un cambio alternativo durante la stagione smarcato, tra virgolette, e non incorrere in ulteriore penalità. È da vedere, non vorrei che però il problema in freni, perché poi durante il giro di formazione per entrare in pista, Vettel ha detto che aveva un problema al break by wire al posteriore. Quindi non vorrei che ulteriormente il sistema fosse entrato in, in stallo o in fail, come si dice in gergo, e quindi non comunicasse più con la centralina. Aston Martin bene con Stroll perché comunque è riuscito bene o male a sfruttare le condizioni gara, lo scenario che si è creato è di arrivare poi in settima posizione, però nel complesso, sai, la seconda gara, sì, è vero, però lì la sensazione non è più quella positiva lanciata durante l'inverno e quella che ha lasciato poi la Racing Point, perché la Racing Point comunque ha vinto una gara con Perez. Era una macchina comunque solida nel finale di stagione, quindi mi aspettavo che la macchina di quest'anno era una chiara evoluzione di quella precedente. Invece... Chiaro, ci mm. sono comunque tante gare da qui in avanti, e a cominciare da 
le prossime due, un back to back, due gare consecutive, da queste parti, Penisola Iberica e Portogallo, la prima nel Portimao. circuito do Algarve di Portimao, dove l'anno scorso sempre per il meteo anche belle battaglie, e poi qui a Barcellona con notizia di ieri proprio l'assenza di pubblico dopo che avevano lanciato la vendita di biglietti per eh, un numero contingentato di possibili spettatori e invece marcia indietro perché qui in Catalogna e in Spagna anche i contagi stanno un po' risalendo purtroppo eh, era Covid ai noi sta, eh, prota eh, è protagonista purtroppo nella vita ma anche nello sport l'anno scorso si è riusciti a portare a casa una stagione ridotta ma comunque fatta quest'anno le opzioni per farla quasi tutta ci sono con la Turchia che potrebbe subentrare al posto del Canada in via di cancellazione e notizia di oggi la firma per dieci anni l'accordo con Miami che ospiterà in un circuito cittadino che pare comunque interessante e ben lungi da alcuni cittadini improponibili a mio modo di vedere iniziare da Monaco dirò un'eresia ma a me Monte Carlo non piace, al di là del glamour di tutto quello che ci sta intorno della storia, anche perché se in passato le monoposto riuscivano a sorpassare i, i camion, diciamo così, di oggi, pur rapidi, è un delirio e quindi processione garantita nel mese mariano, ma eh, Miami per dieci anni, staremo a vedere cosa succederà e quanti gran premi avrà la prossima stagione, perché comunque molti sgomitano per esserci, per tornare e quant'altro. Team eh, maestranze sicuramente non vogliono passare tutta la stagione in giro per il mondo, giustamente anche eh, rispettare le loro esigenze, ma comunque la Formula 1 attuale vive di bolle, vive di un ambiente pit lane, box, eh, garage, in, da una parte, paddock e altre maestranze dei team dall'altra, giornalisti ai noi, e l'ho visto in Bahrain, ancora contingentati, barra ridotti, barra comunque limitati nel nostro eh, movimento, ma una stagione che è appena iniziata eh, ci ha dato due gare comunque divertenti, decise, eh, quella del Bahrain, alla fine con quel sorpasso fuori pista e quindi la vittoria ceduta da Verstappen a Hamilton. Oggi, invece che alla fine, all'inizio, il confronto tra i due, che poteva andare in peggio invece, ha consentito di proseguire ad entrambi il Gran Premio che ha visto trionfare l'olandese volante davanti a Lewis Hamilton e Lando Norris terzo. Uh, uscendo un attimo in chiusura da quello che è la Formula 1, parliamo di altre discipline, un accenno alla IndyCar che parte stasera alle 21.30 ora europea sul tracciato di Barber in Alabama con tanti piloti europei che partiranno davanti, tanti piloti stagionati e protagonisti come il campione eh, della Indy eh, Scott Dixon, l'arrivo di Jimmy Johnson eh, dalla NASCAR, la presenza di Grosjean, settimo in qualifica, in arrivo dalla Formula 1, comunque una formula interessante, così come interessante e divertente. Eh, la battaglia oggi qui a Montmelò sul eh, tracciato spagnolo della European Le Mans Series con la vittoria di eh, Il team tre VRT. piloti che si sono tornati al volante e ritorna la vittoria in, un, eh, in una gara a quattro ruote di Robert Kubica. Sì, è stata una, una prima gara con le quattro ore della European Le Mans Series molto bella. A parte la partenza che Luis de Letras ha fatto un attacco uh, fenomenale perché nei primi giri hanno vinto la gara praticamente e quindi questo ha dato la possibilità a tutto il team VRT di portarsi avanti durante tutto la, lo stint, il primo stint con un passo molto più forte rispetto agli altri. Questo gli ha consentito di poter creare un vantaggio tale da poter gestire la gara in maniera uniforme, non avere problemi. Cosa molto importante è dire che Roberto Kubica ha portato la macchina al traguardo. Perché questo? L'abbiamo accettato stamattina. Lui non poteva eh, praticamente allacciarsi le cinture da sole. Abbiamo chiesto un meccanico aggiuntivo in fase di pit, quindi per aiutarlo, non è stato concesso. Hanno dovuto escogitare un nuovo sistema di imbracatura. Praticamente tutti i piloti 
hanno la, diciamo, un puntone centrale che aggancia i cinque punti di attacco delle chiamiamole fettucce della cintura. Su quella di Robert è stata montata un'ulteriore fettuccia che collega tutte quante e con un unico dispositivo si aggancia. Quindi hanno dovuto escogitare anche questo sistema. È un team che ha dimostrato una grande forza durante tutto l'arco di weekend. Non ha ottenuto la pull, forse anche per strategia, sai Alessandro. Eh, sappiamo che nelle gare endurance la pull conta poco, mh, se non in termini di... E appunto la stigio. durata. Esatto, è solo la durata. Di mantenersi in pista e davanti il più possibile fino alla fine. Esatto, esatto. Poi dobbiamo annoverare che il secondo posto è il team il Penis Racing, che ha comunque mostrato un'ottima performance. E poi c'è la United Autosport con Will Stevens, ex uh, Formula 1, ex uh, Menor, se non ricordo male. Quindi ci sono tanti aspetti interessanti. Cosa molto, molto interessante è che nella, nella LGT, LMGTE, ha vinto il team Iron Leaks, che è un team tutto italiano, con una Ferrari. Quindi anche su questo punto di vista c'è tanto spirito racing molto divertente. Poi ci sono state tante battaglie in pista. Peccato non, la, non averla potuto vedere completa perché... La concomitanza con sua maestà la Formula 1, che spesso ci impedisce di guardare le formule diverse, ma anche alcune minori, che vale la pena seguire, di cui si parla sì. purtroppo troppo poco e noi invece cercheremo eh, di dare risalto al di là del WEC eh, che con le nuove normative, con le ipercare e quant'altro sicuramente le prossime stagioni esploderà, dall'altra parte appunto la serie europea dove hai accennato al team United di Zach Brown che è arrivato a podio è arrivato a podio con Lando Norris e la McLaren e vedrà Pato <ride> Ward con l'Arro McLaren scattare dalla pole in Formula Indy quindi il manager americano si sfrega le mani dicendo beh eh, ho in giro diversi, diverse eh, macchine che mi stanno dando soddisfazioni in differenti categorie così come un accenno va fatto anche alla categoria che ha girato a Imola eh, insieme alla Formula 1 quest'oggi, questo weekend non c'erano né Formula 2 né Formula 3 eh, né la Formula femminile la Women's Series che dovrebbe debuttare in una delle prossime gare eh, lascio a te l'onore e l'onere di accennare a questa Formula dove credo unico italiano no, corre quest... ecco, un ragazzino siciliano che sta facendo grandi cose, sta facendo parlare di sé ma già da qualche anno a questa parte, da tenere sott'occhio, da Palermo con furore, Gabriele sì. Mini. A te. Sì, la formula regional by Alpine. Beh, anche qui abbiamo visto una bellissima battaglia in questo weekend eh, diviso in gara 1 e gara 2. Eh, il format è un format, l'abbiamo spiegato anche sui nostri tweet, è un format fatto da form prove libre 1, prove libre 2, qualifica 1 che serve per gara 2, e gara e qualifica 2 che servono per gara 1 quindi fanno questa inversione eh, tante battaglie in pista tanta anche duelli molto leali di la verità si sono visti pochi tra virgolette in queste categorie un po' inferiori diciamo più piccole si vede a volte un po' di scorrettezza ma non dovuta a una malizia ma perché non, non si sa come comportarsi invece ho visto un bel comportamento di tutti i piloti hanno vinto gara 1 e gara 2 il team, un team che anche in Formula 1 ha un po' di lasciti, che è il team uh, pre, Art, Art Grand Prix, perdonatemi, e, uh, con George Sausi. George Sausi praticamente ha vinto sia gara 1 che gara 2, quindi ha fatto doppietta. Poi c'è il nostro italiano, Gabriele Mini, con l'Art Grand Prix, anche lui, che ha dimostrato di avere un bel passo in crescita, perché in gara 1 era finito 9. In gara 2 invece è arrivato sesto, anche con un distacco non lontanissimo dei primi. Quindi questo ti fa capire che comunque bene o male il pilota ha una bella base forte. È un rookie della categoria, quindi aspettiamoci comunque da parte sua una crescita. Sì, e sì, sarebbe appunto, se non vado errato, 16 sì. anni, quindi comunque... Sì, giovanissimi. Anche qui, per esempio, Nannini, anche lui uno giovane, non sta facendo gran bene, ma anche lui all'inizio, e tra l'altro uno di pochi, se non l'unico a fare sia Formula 2 eh, che Formula 3, con pu comunque piccoli virgulti italiani crescono e speriamo di, vederne, eh, di vederli prossimamente 
trionfare nelle differenti categorie, perché è giusto fare la cavetta, fare tutta la crescita necessaria prima di appodare una Formula 1 che comunque nel caso ai sedili ancora contati, pochi team e piloti che arrivano anche 40 e oltre i anni, guarda si Raikkonen, e non mollano il volante, quindi purtroppo lo sbocco in Formula 1, però ci sono, eh, è un po' chiuso, ci sono tante altre categorie dove poter eh, brillare e tutte ste, queste categorie le seguiremo sicuramente sui nostri social, sul nostro sito salastampaf1.com, nei video che eh, compongono il nostro pacchetto <ride> che speriamo sia di vostro aggrado. Grazie Fulvio Grazie te, per Grazie il tuo contributo alla partecipazione a questa seconda puntata del Paddock Club dopo la fine del secondo Gran Premio della stagione, il prossimo appuntamento come dicevamo tra due settimane dopo il Gran Premio del Portogallo per parlare di gara 3 di questo mondiale e vedremo se terza gara, terzo vincitore mm, io ho idea che pescheremo ancora tra i due che si sono divise le prime due, eh, i primi due fine settimana però come detto tanti gli imprevisti le costanti ci sono la loro superiorità eh, sia dal punto di vista del talento ma anche delle monoposto che hanno a disposizione speriamo in una Ferrari che possa fare un ulteriore passo in avanti e vedremo se McLaren e Alfa Tauri manterranno quanto di buono stanno facendo vedere grazie quindi a tutti alla prossima